Welcome back to the show. This is Hospital Vada Parani Vadaangum. Hi, Doctor. Mm. Okay, Doctor. So, if you tell us about diabetes, GDM, you can tell us about it, Doctor. See, that is normal. That is pregnancy. That is normal. That is normal. That is normal. Pregnancy is a hyper-metabolic state. That is a two-year-old. So, that is a great day. So, that is a pleasant day. ஏற்படும்ட்டிங்க நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் வந்து டயபட்டிஸே வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஜிடிஎம் அப்படின்றது வந்து ஒரு டென் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஓகே அதாவது பத்துலேருந்து பதினாலு சதவீதம் பெண்கள் யாருக்கெல்லாம் ப்ரெக்னன்சி வருதோ அவங்களுக்கு வரலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுகர் அதிகமாக போகிறது கம்மியாகாது ஓகே ஸோ ஒரு மாதிரி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படும் சுகர் வரணும் அப்படின்னால இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று உண்டாகும் அப்படின்னா என்னென்னா இன்சுலின் இருக்கும் இன்சுலின் சுரக்கும் அது போய் அந்த எந்த இடத்துல அது வேலை செய்யணுமோ அந்த இடத்துக்கு அது போகவும் போகும் ஆனால் வந்து அதுக்கு இன்சுலின் ரிசெப்டார்னு இருக்குது அந்த ரிசெப்டார்ஸில் போய் அந்த இன்சுலின் பதிஞ்சு அது உடம்பு உள்ள அந்த செல் உள்ளே போகக்கூடிய அந்த தன்மை பாதிக்கப்படும் இது வந்து ஒபிசிட்டிலேயும் அதே தான் ஏற்படும் கிட்டத்தட்ட ஒபிசிட்டி மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் தான் வெறும் வயிற்றுல வந்து ஸோ இதுக்கு பெரும்பாலும் இன்சுலின் மட்டுமே தான் கொடுப்போம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து முறை ஆறு முறை டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு சுகர் நோயாளிக்கும் இந்த சுகர் ஒருத்தருக்கு அந்த ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு இருந்தால் அதனுடைய குழந்தைய பாதிக்கும் முதல்ல வந்து ப்ரிமெச்சூர் லேபர் வரலாம் குழந்த பெருசாக பிறக்கலாம் குழந்தைக்கு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம் வாய் பெருசாக இருக்கலாம் இதன் மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் அன்கண்ட்ரோல் சுகர் இருந்தால் ஸோ சுகருக்கு கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் சி நார்மலாக எங்களுடைய நோயாளிகளுக்கு சுகருக்கு இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இதே ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு ஆறு முறை டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாலும் பண்ணுவாங்க ஏன்னா குழந்த முக்கியம் இல்லையா அதனால் வெறும் வயிற்றுல பண்ணணும் சாப்பிட்டவனே இது மாதிரி ஒவ்வொரு வேலைக்கும் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களும் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் உணவு கட்டுப்பாடு இருக்கு வேண்டியும் ஏன்னா ப்ரெக்னென்ட் ஆன உடனே ஏகப்பட்ட உணவுகள் கொடுத்து திணிப்பாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்கணும் அதையும் கரெக்டான ஹெல்த்தியாக சாப்பிட தெரியணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் சாப்பிட்ட உடனே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கழித்து திருப்பி ஒரு ஒன் ஹவர் நடக்கணும் ஒவ்வொரு முறை சாப்பிட்ட பிறகும் ஸோ இது மாதிரிலாம் செஞ்சாலே வெறும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் மூலமாகவே சுகருக்கு மருந்துகள் எடுக்காமையே தடுக்க முடியும் ப்ரெக்னென்சி எடுக்கலாம் அப்படி பண்ண முடியலன்ன பட்சத்தில் இன்சுலின் போட்டுக்கிறது நல்லது இன்சுலின் போட்டிங்கன்னா இந்த ஜிடிஎம்மில் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பெரும்பாலும் டெலிவரி ஆன அடுத்த நிமிஷமே சுகர் இல்லாமல் போயிடும் ஓகே ஸோ இதில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஜிடிஎம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு சுகர் வரலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சதவீதத்துக்கு சுகராக மாறிடலாம் அவங்க டயபெட்டிக்காக மாறிடுவாங்க ஸோ அதனால் இப்போ பிறந்த அதாவது க அதாவது ப்ரெக்னென்சி முடிஞ்சு ஒரு ஆறு வாரம் கழித்து ஒரு முறை டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து திரும்பவும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் தான் அவங்க சுகர் இல்லை நமக்குன்றத அந்த ரிஸ்க்கை எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அன்டில் தே பிகம் ப்ரெக்னென்ட் அகெய்ன் ஸோ அப்போவும் அந்த ரிஸ்க்குகள் இருக்கு இருக்கு ஓகே ஸோ வந்து ப்ரெக்னென்சி அப்படின்னாலே மறு உயிர் பிறவி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தாண்டி குழந்தை பெற்றுக்கிறது இல்லைங்க நான் நான் சொன்னது ஒருவேளை காம்ப்ளிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து விழிப்புணர்வு தான் வேணும் இது வந்து ப்ரெக்னென்சி இருக்கான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே தட்ஸ் நைஸ் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் அனுசியா பேசுறேங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து டாக்டர் இருக்காங்கமா சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க 
வந்து <laughs> 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 பண்ணால் ஹார்ட் ரேட் கூடும் அந்த மாதிரி நோயாளிகள் தவிர்க்கணும் எப்போவுமே வந்து டாக்டருடைய ஆலோசனையே கேட்கணும் இந்த மாதிரி ஹார்ட் நோயாளி ப ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணோன்னா உங்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட் என்ன எக்ஸசைஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் செய்யணும் அந்த வாக்கிங் போகலாம் அதுதான் பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா அடுத்த காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் மயிலாப்பூர்லேருந்து பர்மேஸ்வரி பேசுகிறேங்க ஆ டாக்டர் இருக்காங்கம்மா சந்தேகன்னு கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் நடக்க வைங்க வீட்டு உள்ளார போதும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு வாட்டி ஏழு வாட்டி செஞ்சிங்கனாலே அதுவே வந்து ஒன் ஹவர் வாக்கிங்க்கு சமானம் சி ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும்மா காலை வெறு வெளியில் தான் போகணும் காலையில் தான் போகணும் ம நைட்டு ஈவினிங் தான் போகணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எந்த நேரம் சௌரியமோ அந்த நேரத்தில் உங்களோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் எண்பத்தி மூணு வயது உள்ளவர் ஒருத்தர் வந்து இன்சுலின் போட்டுக்கிறார் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் டாக்டரை போய் சந்திச்சிங்கன்னா மருந்தாக மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டு பாருங்கள் உங்களுடைய அதாவது ஒரு நாற்பது வயது நோயாளி ஐம்பது வயது நோயாளிக்கும் எண்பது வயது நோயாளிக்கும் மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது நிறைய மாற்றங்கள் செய்யணுமா அவங்களுக்கு என்ன ஆவரேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றதும் மாற்றங்கள் இருக்குது கூட இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் பொறுத்து தான் அதனுடைய அந்த ஹெச்பிஏஒன்சின்றது ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கீழே இருக்கிறது நார்மல் ஸோ இது இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு நாற்பது வயது ஐம்பது வயதில் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணுவோம் அறுபது வயது வரைக்கும் கூட பண்ணுவோம்மா அறுபது வயதுக்கு மேலே ஒரு ஏழு புள்ளி அஞ்சு இல்லை ஏழு சதவீதம் இருந்தால் போதும்னு சொல்லி மருந்துகளை நாங்களே குறைத்து விடுவோம் இல்லை ஆகாரத்தை கூட்டுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுடைய எண்பத்தி மூணு வயது உள்ள ஒருத்தர் வந்து இன்சுலின் போடுறார் அப்படின்றது கொஞ்சம் எனக்கு ட்ரபுள் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் டாக்டரை போய் சந்திங்க நல்ல மருந்துகள் இருக்குது மாற்றிக்கலாம் இல்லை அவர் இன்சுலின் கண்ட்ரு அவர் சௌரியமாக இருக்குன்னா அதே போடலாம் அளவு எல்லாம் கம்மி பண்ணலாம்மா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் வணக்கம் ஹா டாக்டர் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் தஞ்சாலாம் பண்ணுறேன் ஆ டாக்டர் இருக்காங்க சார் சந்தேகன்னு கேளுங்க டாக்டர் சார் இப்போ எனக்கு லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் தான் எனக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க சுகர் இருக்குன்னு எனக்கு வயசு நாற்பத்தி நாலு சரிங்க இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ பிஃபோர் ஃபுட் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபோர் சாரி ஒன் ஃபோர்டின் இருக்கு ஆஃப்டர் லன்ச் வந்து டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டூ சாரி ஒன் செவன்டி ஃபோர் இருக்கு சார் சரிங்க எனக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து டூ ஃபார்ட்டி இருக்கு சார் ஹெச்பி ஒன்சி எவ்வளோ சார் இருக்கு ஹெச்பி அது செக் பண்ணல சார் நான் சார் எப்போவுமே சுகருக்கு மூணு அளவு கோல் முக்கியம் சார் வெறும் வயிறு சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு அவர் பொறுத்து அப்புறம் ஹெச்பி ஏவன்சி அப்படின்றது கிளைகாசிலேட்டட் ஹீமோகுளோபைன் மூணு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செய்ய வேண்டியது இது ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்றது தெரியணும் அது வந்து ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்குமானால் உங்களுக்கு சுகர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் சொன்ன எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக் ரேஞ்சில் இருக்குது அதனால தான் அந்த வேல்யூ கேட்டேன் நான் அதை நீங்கள் செய்யுங்க அது வந்து இந்த அளவுக்கு மேலே இருந்தால் உங்களுக்கு சுகர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சுகருக்கு நீங்கள் ட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு மாதம் ட்ரை பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் டயட்டில் இருங்க மூணு மாதத்துக்கு பிறகு இந்த நான் சொன்ன அந்த மூணு வேல்யூவையும் ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பிராண்டியல் சுகர் அப்புறம் ஹெச்பி ஒன்சி மூணையுமே செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு மருந்து ஆட் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் டாக்டர் இப்போது டயபெட்டிஸ் இருக்கிறதுனால வந்து நரம்பு பிரச்சனைகள்லாம் வரும்னு சொல்லியிருந்தீங்களா ஸோ என்னென்ன டிசீஸஸ்லாம் காமனாக பார்க்குறீங்க அதாவது சர்க்கரை நோய் வந்து பாதிக்காத உறுப்புகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ஒரு மெயின் உறுப்பு வந்து நரம்பு மண்டலம் நரம்பு மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் சொல்லலாம் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் ஸோ மூளையில் பாதித்தா உங்களுக்கு பாக்கவாத நோய் ஸ்ட்ரோக் வரலாம் கண்ணில் வந்து ஐசைட் அது பாதிக்கும் 
எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயில் இருக்கிற நரம்புகள் வெடிச்சுடலாம் நரம்பு அதனால் வந்து திடீர்னு பிளைண்ட்னஸ் ஏற்படுத்தலாம் ஓகே ஒரு விதமான கிரேனியல் நர்வ்ஸ் இருக்குது அந்த நர்வில் ப பரலிசிஸ் வரலாம் ஸோ சில அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஜீரணக் கோளாறுகள் ஏற்படுத்தலாம் டயபெட்டிக் கேஸ்ட்ரோபத்தின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏப்பம் அடிக்கடி வருது இல்லை டயபெட்டிக் டயரியா வரலாம் இதெல்லாம் நரம்புகள் பாதிக்கிறதுனால வருது ஜீரண நரம்புகள் பாதிக்கிறதுனால ஓகே ஸோ ஆண்மை குறைவு வரும் அது ரொம்ப காமன் அதே மாதிரி பெரிஃபரல் நியூரோபத்தி காலில் இருக்கிற நரம்புகள் எரிச்சல் வருது கையில் எரிச்சல் வருது ஸோ எல்லா நரம்பு மண்டலம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நரம்பையுமே இது பாதிக்கும் வெரி ரேர்லி வந்து ஒரு பேராலிசிஸ் மாதிரி கூட வரலாம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் மசில் மட்டும் கூட பாதிக்கப்படலாம் மோட்டார் நியூரோபத்தின்னு சொல்லுவோம் அது ஏற்படுத்தலாம் ஓகே ஸோ பாதிக்காத உறுப்புகள் கிடையாது பாதிக்காத இருக்கு சி பே பேசிக்கலாக வந்து இதெல்லாம் வராமல் தடுக்க முடியும் ஒபிசிட்டிதான் ஸோ ஒருத்தர் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் டயபெட்டிஸ் வராமல் தடுக்க முடியும் ப்ரெஷர் வராமல் தடுக்க முடியும் உங்களோட ட்ரைக்ளிசரைட் கூடாமல் தடுக்க முடியும் சுகர் வராமல் தடுக்க முடியும் பிசி ஓடி சரியாக போய்டும் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் வெயிட் ரிடக்ஷன் ஓகே உங்களுடைய உணவு கட்டுப்பாடு இது தாங்க முக்கியம் இது பண்ணாலே ஈஸி நல்லது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போ பிசிஓடி இருக்க பெண்கள் சப்போஸ் பிசிஓடி ஆல்மோஸ்ட் கியூர் பண்ணிட்டு பிரெக்னென்ட் ஆறாங்க பிசிஓடி சரி பண்ணாதான் ஆஃப்கோர்ஸ் பிரெக்னென்ட் ஆக முடியும் பிரெக்னென்ட் ஆகும் போது இப்போ அது டயபெட்டிஸ் ஸ்டேட்டாக மாறுமா நிச்சயமா பிசிஓடி இருக்கிற ஒரு பெண் டயபெட்டிக் அதாவது அவன் பிரெக்னென்ட் ஆனாங்க ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன் டயபெட்டிக் வந்து நார்மல் பர்சனே டயபெட்டிக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிசிஓடி இருக்கும்போது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது இன்னொரு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சேரும் நிச்சயமாக வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கூட கூட ஸோ வந்து அந்த மாதிரி இப்போ நோய்கள்ல என்ன பண்ணுவோம் அந்த நேரத்தில் மெட்ஃபார்மின் கூட கொடுப்போம் மெட்ஃபார்மினும் கொடுப்போம் கூட இன்சுலினும் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே இந்த மெட்டபாலிசம் ப்ராப்ளம் தான் ஆமாம் இது வந்து பேசிக்கலாக வந்து மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம்னு இருக்குங்க மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம்னா அதுக்கு நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு மெயின் காம்பனன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசிட்டி ஹை பிளட் ப்ரெஷர் லோ ஐ மீன் ஹை பிளட் சுகர்ஸ் லிவரில் ஃபேட் வருது ஸோ இதெல்லாம் கூட மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் தான் இதை மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா இவங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் பாதிக்கப்படும் நான் முதல்லேயே ஆரம்பித்த போது சொன்னேன் டயபெட்டிஸ் இஸ் அ வேஸ்குலர் டிசீஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ அல்டிமேட்டாக வந்து என்ன ஆகும் அந்த எண்டோத்திலேயத்தில் ப்ராப்ளம் ஏற்படுத்தும் எண்டோத்திலேயத்தில் ப்ராப்ளம் வந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஸ்ட்ரோக் வரும் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆதார காரணம் அதுதான் அதுதான் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போது டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை இந்த டயபெட்டிஸில் வந்து இந்த கடந்த ஒரு பத்து வருடங்களில் ஏகப்பட்ட மருந்துகள் வந்திருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப திரும்ப ஒரு ஃபியூ குரூப்ஸ் தான் இருக்குது நிறைய டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து புது புது மருந்துகள் வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு பொற்காலம்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒரு டயபெட்டிஸ் மருந்து வந்து எடையை குறைக்குது ப்ரெஷரை குறைக்குது கொலஸ்ட்ராலை குறைக்குது அது மாதிரியான விந்தையான ட்ரக்ஸுகள் இருக்குது இன்சுலின் இல்லாத இன்ஜெக்டபிள் ட மருந்துகள் இருக்குது உங்களுடைய இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உங்களோட சுகர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன பேட்ச் மாதிரி வச்சு பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து நியூ அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டில் இல்லை நம்ம ஊரில் இருக்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் இன்சுலின் வந்து இன்ஹேல் இன்ஹலேஷனல் மூலமாக இப்போ ஆஸ்மா கொடுக்குற மாதிரி இன்ஹேலர் மாதிரி எல்லாம் இருக்குது ஸோ அது அவ்வளோ பாப்புலர் இல்லை அதுக்கு சில டிராபேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதனால் அது இருக்குது ஸோ அதாவது இந்தியாவில் தான் வந்து இன்சுலின் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்க முடியுமான்றதுக்கு ஃபேஸ் டூ ட்ரையல்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஓகே ஸோ ஸோ இட்ஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் டயபெட்டிஸில் வந்து இட்ஸ் அ கோல்டன் ஏரான்னு சொல்லுவோம் ஓகே தட்ஸ் நைஸ் டாக்டர் ஸோ இன்றைக்கி டயபெட்டிஸ் பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிச
நன்றி மா தேங்க்யூ சோ இதே மாதிரி அடுத்த சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹாய் டாக்டர் சோல சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்